Сегодня на фабрике Old Dream, давняя мечта, создаются меховые шедевры наивысшего качества. А покупатели заказывают не то, что нужно, а то, что им хочется. Всех приветствую. У нас на столе сейчас лежат шкурки соболя. Сейчас идет подбор. Это будет длинная шубка. Вот, оверсайз с капюшоном кобра. Вот сейчас шкурки подбираются по цвету, по высоте остевого волоса, по подпушу. Здесь нужно учитывать все. Работа с соболем это очень кропотливая, это очень сложная работа. Одна шкурка может достигать стоимости 60 тысяч рублей. Здесь у нас соболь давальческий. Вот, этот соболь был... Очень разнобойный по цвету, очень разнобойный. Там, ну, из 90 шкур мы могли подобрать там 6-7 одинаковых. Дело в том, что соболь весь разный. То есть здесь разные оттенки. Вот рыжий, коричневый, сединой, еще рыжий, светлый. То есть здесь очень много оттенков в этом вот в соболе. И чтобы цвет выровнять, мне нужно его затонировать или покрасить. Ну, то есть 6 таких, 6 таких, 6 таких. Вот. И было принято решение цвет выровнять, затонировать его. То есть выровнять цвет полностью всех шкурок. И вот у нас получился вот такой бурый цвет. Вот. И с этим соболем сейчас мы начинаем работать. Лекала у нас уже готовы. Лекала сделаны по меркам а, заказчика. Вот. А, значит, шкурочки затонированы. И уже... Мы начинаем некоторые шкурки усаживать, некоторые шкурки переправлять. Ну, в общем, здесь работы очень много. И работа с соболем, она действительно очень кропотливая. Вот, требует, я не знаю, какого мастерства от мастера. Вот, я видел, что многие кинулись шить соболя, потому что с соболя можно больше заработать. Но нужно еще и уметь шить соболя, потому что соболь, это считается... Королевский все-таки мех. Это самый дорогой мех, наверное, у нас на планете Земля. Именно соболя. После того, как уже была сделана усадка, были сделаны лекала, в общем, со шкурками проходят еще определенные технологические действия. И у нас начинает вырисовываться уже какой-то силуэт. Ну вот это конкретно детали полки. Левая и правая. Вот. Эти детали естественно сшиты через замшу то есть соболек он обязательно шьется через замшу разные мастера используют разную ширину замша которая вставляется между значит шкурками ну это вот конкретно полочка вот так вот она будет у нас вот здесь лежать это полка здесь вот еще детали мы сейчас будем добавлять то есть мы с вами видим, что уже вырисовывается а, какой-то а, ну, деталь вот уже готова. Вот, по поводу ширины замша. Разные, значит, мастера ставят разную ширину. Естественно, чем больше ширина замша, тем больше мы можем сэкономить меха. Вот. Но ширина замша самая лучшая, это из моего опыта, 2,5 сантиметра. На соболя именно 2,5 см. Если мы делаем 2 см, то мы с вами не увидим вот этот рельеф. А этот рельеф, он как раз таки, вот видите рельеф, вот открываются шкурка, каждая шкурка между собой соединена через 2,5 см замш. И это дает нам рельефность, то есть мех становится рельефным, он открывается. Вот. Эту шубку обязательно я вам покажу, когда она будет уже готова. Вот. Ну, а я продолжаю с ней работать. При работе с соболем мы используем иголочку номер 35. Ниточка так и остается у нас номер 180. 35 игла очень тонкая, и кожевая у соболя тоже очень тонкая и нежная. И поэтому 35 игла, она не наносит никакого вреда кожевой ткани на соболечке. Вот таким образом происходит сборка деталей между собой. Все делается очень аккуратно, не торопясь, не спеша. Все меточки, все должно совпадать. То есть метки проставлены и на замши, и меточки также проставлены на, сам, на самих шкурках, на деталях меховых. И вот так аккуратно все собирается. 
еще раз повторюсь, не спеша, не торопясь, мы никуда не спешим и ни за кем не гонимся. Полностью весь видеоролик, как шилась шубка из э, меха Соболя, я положу в следующий раз. А сейчас, друзья, до встречи. Если видео было интересным, подписывайтесь на канал и ставьте пальчик вверх.